Zdravo svima, danas ćemo pripremati jedno efikasno sredstvo za brži rast kose. Od nekih jednostavnih sastojaka koje sigurno svi imate u kući. Najprej će vam trebati jedna tegla, a u teglu će usipati pirinač. Pirinač sipajte otprilike, recimo ovako neka tri prsta. U pirinač ćemo zatim da sipamo čistu vodu. Evo ovako. Inače, pirinčana voda je poznata da je odlična za brži rast kose, za bujniju kosu, pruža mekoću, odlična je protiv peruti, koristi se i kao prirodni balzam za lakše raščešljavanje, a puna je aminokiselina i vitamina, smanjuje opadanje, a možete koristiti i ovako samostalno, tako što ćete je ostaviti da prenoći, procediti i sutra dan isprati kosu nakon šamponiranja i balzama, ili možete jednostavno zatvoriti, promučkati i malo više mučkati naravno nekih par minuta i nakon toga isto tako isprati kosu samo što je bolje kada odstoji još jedan dan ali mi nećemo da pravimo samo običnu pirinčanu vodu, mi ćemo da dodamo i ove sastojke kako bismo napravili jače i bolje sredstvo za brži rast kose ubacit ću nekoliko listova lavrovog lista ovdje sam pripremila nekoliko karafilića i njih ću da dodam također u ovu vodu. Zatim ću da zatvorim teglu. Dobro je zatvorite. Promućkajte. I evo vidite kako je voda pobjedala. Naravno možete i duže da mučkate, ali nema potrebe. Ovo će biti super. Samo moramo da ostavimo sada ovo da odstoji jedan dan. I evo nakon 24 sata ovo je odstelo. Možete još jednom ovako dobro promočkati. Da ćemo uzeti jedan crni ili ljubičasti luk. A zatim ćemo luk da narendamo. Možete ga rendati na ovo sitnije ili ako vam je lakše na ovo krupnije. Možete još jednom. Uzmite drugu čistu teglu, stavite cediljku i procedite. Stavite cjediljku i crni luk. Dobro pritisnite kako bi sva tečnost izašla. Najbolje bi bilo koristiti ricinu i suvu ulje, ovo ima i vitamin E što je super. Pošto sam ja trenutno trudna, a postoje oprečna mišljenja o korišćenju ovog ulja, ja ću dodati i maslinovo. Znači možete maslinovo, možete ovo ricinusovo, ono je odlično, ono je mnogo bolje nego maslinovo, ali može maslinovo ili naravno kokosovo. Ja ću dodati maslinovo i jednu kašu. Može i dve. Sada će vam biti potrebna ovako jedna prazna bočica. Ovo je bilo neka prskalica za kosu. Uzit ćemo ovu tečnost. Ovaj ostatak ćemo da sačuvamo za sljedeće korišćenje. Stvorit ćemo teglu i staviti u frižider. Sada je potrebno da naprskate teme glave kao i ostatak kose. I dobro da umasirate nekih dva minuta kako biste podstakli cirkulaciju. Nakon toga jednostavno umodajte glavu u najlon i ostavite da deluje ova maska nekih sat vremena. Nakon sat vremena skinite najlon, isperite kosu, normalno je šamponirajte. Ukoliko koristite neki balzam ili pakovanje, stavite, ostavite da deluje, isperite i to je to. Tretirajte kosu dva do tri puta nedeljno pa mi javite rezultate.